വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ദി ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ് ഇന്ന് നമ്മൾ കാൽഡർ ഹിക്സ് കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ എന്നൊരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ ഇതിന് മുൻപ് നിങ്ങൾ പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി തീയറി നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ അത് കേട്ടതിന് ശേഷം ഈ ക്ലാസ് കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും അപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് ഇതിലത്തെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കാൽഡർ ഹിക്സ് കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയൽ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെറ്റർ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന വേറൊരു ഇൻഡിവിജ്വൽ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ആകുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി എന്ന് പറയാ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിൽ ഇംപ്രൂവ്മെന്റ് വരില്ല സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് പാരറ്റ് ഓപ്റ്റിമാലിറ്റി തീയറിയിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചത് അല്ലെ പക്ഷെ ഇവിടെ കാൽഡർ ഹിക്സ് കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയൽ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ബെറ്റർ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വേൾഡ്സ് ഓഫ് ആയാലും അവിടെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതിനൊറ്റ കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഈ വേൾഡ്സ് ഓഫിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള ഒരു ബെറ്റർ ഓഫ് ഇവിടെ ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ വേൾഡ്സ് ഓഫ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബെറ്റർ ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിനുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇക്കോണമിയുടെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ എ ബെറ്റർ ഓഫ് ആകുമ്പോൾ എ ബിക്ക് ചെറിയൊരു കോമ്പൻസേഷനും കൂടി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സമയത്താണ് എന്ത് സംഭവിക്കുക ഒരു സൊസൈറ്റിയുടെ വെൽഫെയറിൽ ഇൻക്രീസ് വരുന്നത് ഇതാണ് കാൽഡർ ഹിക്സ് കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയൽ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയോ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിളോട് പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഹൺഡ്രഡ് യൂണിറ്റ്സിൻ്റെ ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു യൂട്ടിലിറ്റിയാണ് എയില് ഇൻക്രീസ് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് വന്നു ബിയിലുണ്ടായ ലോസ് ഫിഫ്റ്റി യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലോസ് ആണ് ഇവർക്ക് ഉണ്ടായത് ആക്ച്വലി ഇത് കാർഡിനൽ ടേംസിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഓർഡിനൽ ടേംസിലാണ് ഇത് പറയുന്നത് പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഹൺഡ്രഡ് യൂട്ടിലിറ്റി എന്നും ഫിഫ്റ്റി യൂട്ടിലിറ്റി എന്നും പറയുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പ് ബിക്ക് ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ കൊടുക്കുന്നത് ടെൻ യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ ആണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഈ ഹൺഡ്രഡ് യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് പകരം അവർക്ക് അവരുടെ ബെറ്റർ ഓഫ് നയൻറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി ആയി മാറി അല്ലേ അതേസമയം തന്നെ ഫിഫ്റ്റി യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് അവർക്ക് ഒരു ടെൻ യൂട്ടിലിറ്റി കോമ്പൻസേഷൻ കിട്ടിയപ്പോഴോ അവരുടെ ആ ലോസ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ടി യൂട്ടിലിറ്റിക്ക് ഈക്വൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കോമ്പൻസേഷൻ മാത്രമേ അവിടെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളു അപ്പോൾ അല്ലേ കറക്റ്റ് അല്ലേ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആവുമ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി അവർക്ക് ലോസ് വന്നെങ്കിലും ഒരു നയൻറ്റി യൂട്ടിലിറ്റി കോമൺ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻക്രീസ് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇക്കോണമിയിൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കാൽഡർ ഹിക്സ് പറയുന്നു സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഈ തീയറിയിൽ പറയുന്നത് ഇനി നിങ്ങൾ ഈ ഡെഫിനേഷൻ വായിച്ചു നോക്കുക ഇഫ് എ ചേഞ്ച് മേക്ക് സം പീപ്പിൾ ബെറ്റർ ഓഫ് കണ്ടോ ആൻഡ് ദി അതേഴ്സ് വേൾഡ്സ് ഓഫ് വേറൊരു ഗ്രൂപ്പ് വേൾഡ്സ് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദെൻ ദാറ്റ് ചേഞ്ച് വിൽ ഇൻക്രീസ് ദി സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ അപ്പോഴും സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇഫ് ദോസ് ഹു ഗെയിൻ ഫ്രം ദി ചേഞ്ച് കുഡ് കോമ്പൻസേറ്റ് ദി ലോസേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റിൽ ബി ബെറ്റർ ഓഫ് ദാൻ അത് ബിഫോർ കണ്ടോ അപ്പൊ ലോസ് ഉണ്ടെങ്കിലും അതിനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ബെറ്റർ ഓഫ് ആയതിന് പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഈ തീയറിയിൽ പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇതിനെ ഒരു യൂട്ടിലിറ്റി പോസിബിലിറ്റി കേറി വെച്ചിട്ട് ഈ ഒരു തീയറിനെ നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം അതിൽ പറയുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ രണ്ട് ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് എടുക്കുകയാണ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എ ആൻഡ് ഇൻഡിവിജ്വൽ ബി നമ്മൾ ഒ എക്സ് ആക്സസിലെ ഇൻഡിവിജ്വൽ എസ് യൂട്ടിലിറ്റി ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഒ വൈ ആക്സസിലെ ബിസ് യൂട്ടിലിറ്റി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുകയാണ് ഇനി ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇവരുടെ യൂട്ടിലിറ്റിയുടെ വേരിയസ് കോമ്പിനേഷൻ of utility of a and b are represented by this curve and then d e in oru peru kodukana d
ഓക്കെ ഞാൻ അതിന് ഐ ജെ എന്ന് രണ്ട് മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി ഈ യൂട്ടിലിറ്റിയിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു പോളിസിയിൽ ചേഞ്ചസ് വന്നു ഇക്കോണമിയുടെ പോളിസീസ് അവർ ചേഞ്ച് ചെയ്തു പോളിസി ചേഞ്ച് വരുന്നത് എന്തിനാണ് പോളിസി ചേഞ്ച് ചെയ്തത് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഈ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം വന്നപ്പോൾ ഈ ഇപ്പോൾ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്നും ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് ഇവരുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഇത് ചേഞ്ച് വരികയാണ് കണ്ടോ ഈ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലേക്ക് മാറുമ്പോൾ ഞാനിത് വേറെ കളറിൽ വരയ്ക്കാം ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ കാണാം എയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഇവിടെ ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അതേസമയം തന്നെ ബിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഇവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ചെയ്തത് കെ എൽ എന്ന് ഞാൻ രണ്ട് മാർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ ഈ ബിക്കാണല്ലോ യൂട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ബി ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ എക്ക് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ടി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പയ്യെ ആറിലേക്ക് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യാണ് കണ്ടോ അപ്പൊ ഈ ഒരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആറ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ക്യൂവിനെ ഇങ്ങനെ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആറിലേക്ക് എത്തി അതായത് ഇവിടെ നിന്ന് ബി ഒരു കോമ്പൻസേഷൻ എക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു എയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി പഴയ പോലെ തന്നെ വന്നു നിന്നു അതേസമയം തന്നെ ഇവിടെ ബിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഈ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞ ലെവലിനായിരുന്നതിനേക്കാളും ഈ ഇൻകത്തിൽ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ബിയുടെ യൂട്ടിലിറ്റി ഈ ഒ ഐയിൽ നിന്നും ഒ അടുത്തൊരു പോയിന്റിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ എം എന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ പോയിന്റിലേക്ക് അവിടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ഒരു റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം പോളിസി ചേഞ്ചിലൂടെ റീഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഈ ഇക്കോണമിയുടെ സോഷ്യൽ വെൽഫെയറിൽ ടോട്ടൽ ഒരു ഇൻക്രീസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് കാൽഡർ ഹിക്സ് അവരുടെ കോമ്പൻസേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിളിൽ അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് കോമ്പൻസേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ അല്ലേ അടുത്തൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് സ്കിറ്റ് ഓഫ് സ്കീഡ് തിയറി ക്രിസ്കോ ക്രൈറ്റീരിയ നമുക്ക് പഠിക്കാം ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ച